നാടിൻ്റെ നാവുന്നേര് നാട്ടുപട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം പറയുന്നു നമ്മൾ നമ്മളൊന്നിച്ച് നിന്നാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാട്ടുപട്ടം ഒരു പുതിയ പങ്കി ആരംഭിക്കുകയാണ് നോക്കി നിന്നാൽ മതിയോ ഇടപെടേണ്ടേ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർച്ച് മുക്ക് മുതൽ കൈതാകോടി വരെയുള്ള ഒരു റോഡുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഏതാണ്ട് കുറച്ചധികം കുടുംബങ്ങൾ കാലനട യാത്രക്കാർ പോലും ഏറെ ദുരിതമാകുന്നു ഇവിടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതൽ എം എൽ എ മുതൽ ഉള്ള ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഇടപെടൽ കുറവാണ് ചില സമരങ്ങൾ നടക്കും അവർ അതിൻ്റെ സമരത്തിൻ്റെ തൊട്ടുപുറവിന് അവരങ്ങ് മാറിപ്പോവും പ്രത്യക്ഷമായ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ശബ്ദമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാർ അവർ നിസ്സഹായരായി ഈ മുഴുവൻ ദുരിതങ്ങളും പേറുകയാണ് അവരുടെ ശബ്ദമാകാൻ അവർക്ക് വെളിച്ചമാകാൻ നാട്ടുപട്ടം ഒരു പുതിയ പങ്കി ആരംഭിക്കുന്നു നോക്കി നിന്നാൽ മതിയോ ഇടപെടേണ്ടേ നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് സ്റ്റാർച്ച് മുക്ക് കൈതാകോടി റോഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അരംഭാവം നാട്ടുകാർക്ക് തീരാ ദുരിതം ഇത് സ്റ്റാർച്ച് മുക്ക് കൈതാകോടി റോഡിന്റെ ദുരിതപർവം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഹംഭാവം കലർന്ന അലംഭാവവും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം മുടക്കിയിട്ട് വർഷം രണ്ടിനോടടുക്കുന്നു പെരിനാട് പഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റാർച്ച് മുക്ക് കൈതാകോട് റോഡാണ് നാട്ടുകാരുടെ നടുപൊടിച്ച് ദുരിതപർവമാകുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് മുക്ക് മുതൽ കൈതാകോടി വരെയുള്ള റോഡ് ടാർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പണി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമാകുന്നു ഒരു വർഷം മുമ്പ് കൊത്തിപ്പൊളിച്ച് മരച്ചീന് നടാൻ പാകത്തിലാക്കിയിരുന്ന റോഡിൽ ടാറിൻ ജോലികൾക്കായി മെറ്റൽ പാകിയത് മൂലം കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വാഹനയാത്രക്കാർക്കും ആശുത്രിവാസം നിത്യസംഭവമായി സ്റ്റാർച്ച് മുക്കിൽ നിന്നും കൈതാക്കോടയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഏക മാർഗമാണ് ഈ റോഡ് വെറും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു വർഷമായി നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും റോഡിന്റെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് പലതവണ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ വെച്ചതല്ലാതെ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം അനുചിതമായി നീളുന്നതിൽ പ്രായോഗികമായ യാതൊരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ല പെരിനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ റോഡ് പണിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിന്റെ അധികാരിയായ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ കാര്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു ഗ്രന്ഥകരളി നഗർ പ്രസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനും ഗ്രന്ഥകരളി ലൈബ്രറിയും ചില സമരങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അവയെല്ലാം സമാധാനപരമായ സമരങ്ങളായതിനാൽ അധികൃതർ അവയൊക്കെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിതമായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നാട്ടുവട്ടം രണ്ട് തവണ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും ആ പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്ന് റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം തേടി നാട്ടുവട്ടം എം എൽ എ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ബാൾഡുവിൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വെള്ളിമൺ ദിലീപ് കാൽനട യാത്രികർ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ ഗ്രന്ഥകരളി നഗർ പ്രസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ഗ്രന്ഥശാല ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങൾ നേടിയിരുന്നു ആ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നാട്ടുവട്ടത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകരെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജ്വലേഴ്സിൽ ഓണം മെഗാ ഫെസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ആറ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്കുമൊപ്പം പട്ട് സാരികളും ചുരിദാറുകളും സമ്മാനം വിവാഹ പാർട്ടികൾക്കായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ചിന്നൂസ് ഒരുക്കുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവിത്ര മുഹൂർത്ത ബ്രൈഡൽ കളക്ഷൻസ് ആൻഡ് നഗാസ് ചെട്ടിനാട് ടർക്കിഷ് ഡിസൈനുകളുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വിലക്കുറവില്ലാതെ എച്ച് യു ഐ ഡി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാക്കി മാറ്റി വാങ്ങുവാനുള്ള സുവർണാവസരം ഓഫർ ദിനങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ പർച്ചേസുകൾക്കും ഉറപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിളംബരത്തിന്റെ നാട്ടിൽ വിശ്വസ്തയുടെ നാമം ചെന്നൂസ് ഫാഷൻ ജൂലേഴ്സ് ആശുപത്രി മുക്ക് കുണ്ടറ ഞാൻ ആ പിള്ളേരെയും വെച്ച് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവരുന്ന പാട് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാം എത്ര ചെരുപ്പാ എത്ര ചെരുപ്പ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തോ വേണം ഇതിനെന്താ പരിഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തരിക ഒരു പാർട്ടിയും നോക്കണ്ട ഒരു പാർട്ടിയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റോഡൊന്നും ശരിയാക്കി തന്നാൽ മാത്രം മതി ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ വന്ന് ബൈക്ക് ചെയ്യുന്ന വീണ് എന്തായാലും രാവിലെ ഒരു അഞ്ച
മെമ്പറിലേക്കും ചോദിച്ചു ഓരോരുത്തരേക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ആ ഇപ്പം റെഡിയാകും ഇപ്പം റെഡിയാകും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ആരെയാണ് അഞ്ചാർ പറയേണ്ടതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും ആരാണ് ഇതിൽ ഉത്തരവാദികൾ എന്നുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഈ സൈഡിൽ സൈഡിൽ അല്പം മണ്ണിട്ട് മണ്ണിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പിന്നെ വെളിമ മുക്കൊടുത്ത് ചാർജ് മുക്കൊടുത്ത് ഈ വഴി വന്ന് പോകാം ആ മണ്ണിൽ തോളിച്ച് പോയപ്പോഴത്തേക്കും മലയൊക്കെ വന്നൊലിച്ച് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് പെടലടിച്ച് വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സമാധാനത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത് വൈകിട്ട് സമാധാനത്തോടു കൂടി വരുമ്പം ായാലും പോയപ്പോൾ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ലയോ എങ്ങനെ ഓടിപ്പിടിച്ച് വരും ആ സമയത്തായിരിക്കും ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീഴാവും ആരായാലും ദൈവത്തെയോ ഏത് പാർട്ടിക്കാരായാലും എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് റെഡിയാക്കാം എല്ലാവർക്കും വണ്ടി കാറുള്ളവർക്ക് രാവിലെ കാറ് വിടുത്ത് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് ചെറിഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് ചെറിഞ്ഞാലും ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബൈക്ക് നമ്മൾ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് വണ്ടി വിടുന്നത് രാവിലെ സ്കൂൾ വണ്ടി വിടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം പിള്ളേരൊന്നും പൈസ തരില്ല ആ വണ്ടിക്കാർ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ വരുമ്പോൾ വണ്ടിക്കാർ ഒരു തരത്തിൽ ഈ റോഡിലോട്ട് വരത്തില്ല പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ വണ്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടത്തില്ല നിങ്ങൾ വേറെ വഴി കണ്ടെത്തി അടുത്ത ഓട്ടോയോ വണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലും റെഡിയാക്കി ഞങ്ങൾ ആ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പേരൻസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനും കൂടെ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും പൈസയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു പേരൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ഇപ്പം നടത്തേണ്ടി വരും കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വണ്ടി വിടാനാണ് അവർ പറയുന്നത് മറ്റൊരു വണ്ടി വിടാൻ വിളിച്ചാൽ ആ വണ്ടിക്കാരും വേറൊരു വണ്ടിക്കാരും കൊണ്ട് വരാൻ റെഡി ആവില്ല അത് പോലെ തന്നെ ഓട്ടോക്കാരുടെ കാര്യമുണ്ട് ഓട്ടോക്കാർ ആദ്യമൊക്കെ വെള്ളിമ മുക്കിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈതാവൂടിയിലോട്ടാണോ കൈതാവൂടിയിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരത്തില്ല വേറെ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വരാം കൈതാവൂടിയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ വരില്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കാണാൻ പോകുന്നത് അവർക്കിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ രാവിലെ ബൈക്കിൽ ഓടിപ്പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മറിഞ്ഞു വിടാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ ചെരുപ്പ് ഓരോ ദിവസവും പൊട്ടിക്കിടും ഓരോരുത്തരും മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു വണ്ടികൾ ദിവസേന പഞ്ചർ ഓരോ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അറിയാലോ സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു വാഹനമാണ് ഓട്ടോ ഈ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിക്ക് ദിവസം പ്രതി ഇത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ഓരോ ഓട്ടോയ്ക്കും ചെലവിന് വരുന്നു ചെലവാകുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ട് അടയ്ക്കും എവിടെ കൊണ്ട് മുതലാക്കും ആ നിങ്ങളൊന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ അധികാരികൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ കൈതാ പിന്നെ കേരളപുരം മുതൽ കൈതാവുടി വരെ ഉള്ള പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റിലാണ് ഈ റോഡ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ കേരളപുരം മുതൽ പിന്നെ സ്റ്റാർച്ച് മുക്ക് വരെയുള്ള റോഡ് ഇതിനു മുമ്പ് റെഡിയാക്കി അത് റെഡിയാക്കിയ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ കേരളപുരത്തിന് സമീപത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ എം എൽ എ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ആ റോഡ് ശരിയാക്കിയത് പക്ഷേ സാധാരണക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ച് മുക്ക് മുതൽ കൈതാവടി വരെയുള്ള ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനകത്തുള്ള റോഡ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങളത് പരിഹരിക്കാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ശരിയാക്കാത്തത് ദയവായിട്ട് ഓണത്തിന് മുമ്പെങ്കിലും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരെ ഒരു ഉത്സവമാണ് ഓണം ഈ ഓണത്തിന് മുമ്പെങ്കിലും ഈ ബഹുമാനട്ട അധികാരിയുടെ അടുത്ത് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ദയവായിട്ട് ഇത് റോഡ് താർ ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കും ഏകദേശം എട്ടൊമ്പത് മാസമായി കാണും ഈ റോഡ് പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതുവരെയും അത് സ്റ്റാർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പണികളാകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഇഞ്ചിൽ പണിഞ്ഞു മറ്റ് അനവധി വണ്ടികൾക്കും പണികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എത്രയും വേഗം റോഡിൻ്റെ പണി സ്റ്റാർ ചെയ്ത് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഈ റോഡിൻ്റെ ശോചനീയമായ സ്ഥിതി എത്രയോ നാളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മൾ ഹൈടെക്കായി ഒരു റോഡ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഇതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ
യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല വാർദ്ധക്യമുള്ള ആളുകൾ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു പാവപ്പെട്ട കൊച്ചുങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകും പാവത്തങ്ങൾ അവർ ചെരുപ്പ് പൊട്ടി മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു എന്ന് വേണ്ട സർവത്ര ദുരിതമായ ജീവിതമാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ശക്തിയായ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം മുൻകൈ എടുക്കുകയും ലൈബ്രറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചു ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കൈതാകോടിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നടന്നു വന്ന് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനോ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല ആട്ടോ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് പറയാം ഒരാട്ടോ കൈതാവടി വരെ പോയാൽ കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ ഒരു പൈസയാണ് എങ്കിലും അവർ പോകുന്നത് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ആട്ടോ കൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുകയാണ് അത് അവർ കോട്ടം കിട്ടുന്നില്ല അവരെ വണ്ടിയുടെ ടയർ പഞ്ചറാകുന്നു അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് പോകുന്നു എന്ന് വേണ്ട ദുരിത മേഖലയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൈതാകോടി മുതൽ അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു കൂടി ഒരു ശക്തമായ പ്രകടനവും പ്രതിഷേധവുമായി വന്ന് നമ്മളെ ഈ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ഭരിച്ച് കേസെടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നതിനൊന്നും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും മുമ്പോട്ടിറങ്ങണം ഈ ഓണത്തിന് മുമ്പ് ഈ റോഡിൻ്റെ പണി ഒരു ശുഭാപ്തിയിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഓണം നമ്മൾ കാഴ്ച വയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പല പരിപാടികളും ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഓണ പരിപാടികളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുമൊക്കെ നല്ലവണ്ണം നടത്തും എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തിയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനൊരു മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആകമാനം ആളുകളും വ്യാപാരികളായാലും ആട്ടോ തൊഴിലാളികളായാലും ജനങ്ങളായാലും ഒരു ഒറ്റ ശക്തിയോടെ നിന്ന് ഇത് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഞങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ലൈബ്രറി ആയാലും റെസിഡൻസ് ആയാലും നാട്ടുകാരായാലും വിവിധ സമരമുറകൾ സമാധാനപരമായ സമരമുറകൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ നിരാഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരമുറകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശക്ത ഓണത്തിന് മുമ്പ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരമുറകളുമായിട്ട് നാട്ടുകാരും റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനും മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരികൾ കണ്ണു തുറക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണില്ലേ ഈ റോഡ് ഇത്രയും കാലമായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ സർക്കാർ വാഹനങ്ങളിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടയറിൻ്റെ വിലയോ ആക്സിഡൻ്റെ വിലയോ എഞ്ചിൻ്റെ വിലയോ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാണ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് പോയാലോ മറ്റ് കേൾവാടുകൾ സംഭവിച്ചാലോ അത് പരിഹരിക്കാൻ അവൻ നിരന്തരം നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നവരെ പ്രയത്നിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ അതുകൊണ്ട് അധികാരികളെ ഇവരെ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളെ വലിച്ചടയ്ക്കാതെ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതിയ റോഡ് ടാറി ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാറാകണമേ എന്ന് കേണ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പുതിയൊരു ഇലക്ഷൻ വരണേന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ വന്നാലെങ്കിലും ഈ റോഡ് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മഴയില്ല വെയിലില്ല ഒന്നുമില്ല ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരുമോ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ഷൻ വരാൻ ഇനിയും മൂന്നാല് വർഷം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ടാറി ചെയ്ത് തരുമാറാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു കൈതാകോടി ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷമാണ് പണി തുടങ്ങാൻ റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണി തുടങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ റോഡ് ടാറ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയെ കാത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇടുത്തി വെട്ടുന്നത് പോലെ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഈ റോഡിന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരോടായാലും ജനപ്രതിനിധികളെ വൈരാഗ്യം വരിക കാരണം അത്ര ഒരു ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള റോഡ് ടാറ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം വെറും ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ നീളം ഈ റോഡ് ടാറ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് മാസം പോലും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാ
ഇനി ഞങ്ങൾ കർശ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള സമരമുറകൾ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റോഡിന്റെ പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കും നമ്മൾ ഓണത്ത് ഓണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലാവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഓണത്തിന് മുമ്പ് പണി തീർത്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റോഡ് ഉപരോധിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചേക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം അധികൃതർ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കണം ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വന്ന് പിടിച്ചു ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണെന്നായി പറയുന്നത് പക്ഷേ ആരും ഇതിന് ഉത്തരം പറയാനില്ല ആരോട് ചോദിച്ചാലും അവർ മറുപടിയില്ല ഇതെങ്ങനെ നമ്മളിതറിയും എന്താ സംഭവം ഇത്രയും നാളായിട്ട് അത് ടാറ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പണി ചെയ്യാനും എല്ലാം മെറ്റീരിയലും ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് എത്തുകൊണ്ട് ഇത് പണി മുടക്കിയിട്ടു അതായത് കോൺട്രാക്ടറെ പണ്ട് മുതൽ അന്ന് മുതൽ എഴഞ്ഞ് എഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇല്ല ഇടി ഇതുകൊണ്ടല്ല മോഹാരുന്ന പട്ടിയുടെ വേണേൽ തേങ്ങാ വീണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ പോലെ അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ തൊട്ടിക്കാരി കുടിക്കുക ചെയ്തപ്പോൾ അവരത് വിട്ടേക്കുക അപ്പൊ ഇതിനൊരു പരിഹാരം തീർച്ചയായിട്ടും കാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടുത്ത സമരമുറകളിലേക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ് സ്റ്റാർച്ച് മുപ്പ് മുതൽ കൈതാകുടി വരെയുള്ള റോഡ് തികച്ചും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു റോഡ് മാത്രമാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏക മാർഗം വർഷങ്ങളായി റീബിൽഡ് കേരളയുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ കരാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി നിലവിൽ യോഗ്യമല്ലാത്ത റോഡ് മാന്തി ഉപയോഗിച്ച് കിളച്ച് അതിന് പുറത്ത് മെറ്റിൽ പാകിയിട്ട് റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നിരവധി അധികാരികളോട് ഈ പരാതി അറിയിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു നാളിതുവരെ ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ജനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഏക മാർഗമായിരുന്ന ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബസ് സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചു കിലോമീറ്ററുകളോളം കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ആയിട്ടുള്ള യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ കിലോമീറ്ററുകളോളം സ്വന്തം വാഹനവും അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി വാഹനങ്ങളെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടാക്സിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന യോഗ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കറ്റവറ്റ പണികൾക്കും ധാരാളം പണം മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ വണ്ടി എപ്പോഴും പണിയിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആരും വരാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുത മറിച്ച് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരന് പോലും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ റോഡ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനെയൊക്കെ ഈ പ്രദേശവാസികളും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും ഒക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും നാളിതുവരെ യാതൊരു പരിഹാരവും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ ദുരിതം അനുഭവിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിലും ഭേദം പഴയ റോഡായിരുന്നു പഴയ റോഡായിരുന്നെങ്കിൽ കാലിനടക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാനെങ്കിലും സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നടന്നു പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിലയിൽ പോയാൽ ആൾക്കാർ മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന തലത്തിലേക്ക് റോഡ് അപകടകരമായ ഒരു ദുസ്സത്തിലാണ് ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന് നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന ഈ റോഡ് പുനരുദ്ധി പുനരുനവീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ വീണ്ടും സമീപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതല്ലായെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് ബി ജെ പി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൈതാകോടി റോഡിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടേതാണ്ട് ഒൻപത് മാസത്തോളം ആവുകയാണ് അവിടെ ടാറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീബിൽറ്റ് കേരള പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആ റോഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ നിശ്ചയിക്കുകയും റോഡ് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തുടർന്ന് അത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒൻപത് മാസത്തോളമായിട്ടും ഇതുവരെയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സഞ്ചാര സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അതെല്ലാം കിളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പ് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മെറ്റലും എല്ലാം കിളച്ചു കൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ തന്നെ ഇടപെടുകയും
അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തേഴിനൊന്നും പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു ഭാഗം രണ്ടാമത് ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെ ജലജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർച്ച് മുതൽ കൈതാവടി വരെയുള്ള റോഡിൽ ഒരു വശത്ത് കുഴിച്ച് പൈപ്പിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും സർവേ നടക്കുമ്പോഴും നിശ്ചയിച്ച സൈഡിൽ കൂടെ അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും പൈപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എതിർ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് പൈപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഇനിയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പൈപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ക്രോസ് ചെയ്ത് ലൈൻ എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടില്ല ടാറിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് വീണ്ടും വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിരിക്കാം ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായി ഒരു മാസത്തിനകം പഴയ രൂപത്തിൽ അത് എത്തിക്കുകയും ടാറിങ്ങിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പണി പൂർത്തിയാക്കാനോ ടാറിങ്ങിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ജലമി ജലജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ റോഡിൻ്റെ മാത്രമല്ല റോഡിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ചെറുമോട് വെള്ളിമൺ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇടവഴികളടക്കം കുഴിച്ച് അവിടെയെല്ലാം സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പല പ്രാവശ്യവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉടൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല വാട്ടർ ജലജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിനകം അവർ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയും അത് ടാറിങ്ങിന് വേണ്ടി കൈമാറുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ എഗ്രിമെൻറ്റ് വ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻകൈ എടുക്കുകയോ കോൺട്രാക്ടർമാരെ അതിനു വേണ്ടി സജ്ജരാക്കുവാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഒരു ഗ്രാമത്തെ അവിടെ ആളുകൾക്കുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിൽ റോഡ് അവിടെ മെറ്റലെല്ലാം വെട്ടിക്കളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഫോർ വീലർ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ആളുകൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോൺട്രാക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയാണോ ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് റോഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച കാലാവധിയും ഇതിനകം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായിട്ടും ഈ റോഡിൻ്റെ പണി നടത്തേണ്ടുന്നവരുമായിട്ടും ഇടപെടാനോ അവരെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യിക്കാനോ തയ്യാറാകാത്ത തരത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഇത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് വസ്തുത ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായിട്ടും അധികൾ അവർ ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ പല പ്രാവശ്യവും ബ്ലോക്ക് എഞ്ചിനീയറെയും ജില്ലാ തലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണാനും അവരുമായി സംസാരിക്കാനും ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ എഞ്ചിനീയർമാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഏറ്റവും ധിക്കാരപരമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വിഘാതമായി വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഓണത്തോടു കൂടി ഒന്നുകിൽ തിരുവോണ നാളിലെങ്കിൽ പട്ടണം ഇരുന്നു കൊണ്ടായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു നീക്കം നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോഡ് ഏറെ കാലമായി അത് തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് സഞ്ചാരം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ ജനങ്ങളാകെ പ്രയാസത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഏറെ കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ആ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസം തലത്തിൽ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം കരാറുകാരൻ ആ പ്രവൃത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വേണ്ട താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല അത് കാരണം അത് കുറച്ച് കാലമായി നിർമ്മാണം നിലച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ പോകിട്ട് നടന്നു പോകാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കർശന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ കരാറുകാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്